स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज इस में हम प्रीवियस कंसेप्ट्स को रिव्यू करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें तो स्टूडेंट्स इन कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को आपके साथ साथ दे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं इस टॉपिक में हम स्टूडेंट्स वन वन ऑन टू एंड बाइजेक्टिव फंक्शन को स्टडी करें Let f a to b be a function from a to b. यहाँ पर हमने एक function define किया है from a to b. Then this function is one one. If the function f is said to be injective, जैसे हम कहते हैं one one. If whenever x one is not equal to x two, then f of x one is not equal to f of x two. अगर students हमें different elements के लिए different images मिले, then हम ये कहते हैं कि ये function एक injective function. और in order to prove that a function is injective, या हमने ये proof करना हो कि ये function injective है, then we must establish that हम students इस property को follow करेंगे। अगर हमने ये प्रूव करना हो कि ये फंक्शन एक इंजेक्टिव फंक्शन है देन ये कंडीशन स्टूडेंट हम क्या करेंगे होल्ड करेंगे कंडीशन कौन सी है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a अगर हम किसी सेट a से दो एलिमेंट्स पिक करें एंड अज्यूम करें कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ये इंप्लाइज करेगा x1 और x2 आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे इस कंडीशन को स्टूडेंट हमने क्या करना है फुल फेल करना है कि अगर हमने ये प्रूफ करना हो कि ये फंक्शन एक इंजेक्टिव फंक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पर ये हम शो करेंगे कि जो गिवन फंक्शन होगा वो एक इंजेक्टिव फंक्शन यहाँ पर हमने ए सेट को डिफाइन किया है यहाँ से हमने एलिमेंट्स उठाने हैं तो यहाँ पर जो ए सेट है वो एक्स बिलोंग्स टू आर जबकि x is not equal to one यहाँ पर जो a set define है इसमें कौन से elements हैं real number से हमने यहाँ से elements pick करने हैं और यहाँ पर जो set होगा इसमें one के लिए वो नहीं होगा one के अलावा बाकी जितने numbers होंगे students वो set a में include हैं और इस set के लिए हमने यहाँ पर एक function define किया है वो है f of x which is equal to 2x over x minus 1 for all x belongs to a. Then f is injective function. अगर हमने इस function को injective function prove करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि a में से कोई से दो elements pick करेंगे, for example x1 and x2 belongs to a and assume that f of x1 is equal to f of x2. और ये हमने कंडीशन स्टूडेंट यहाँ पर एज्यूम करनी है कि f of x1 एंड f of x2 आर इक्वल देन वी हैव अब ये स्टूडेंट्स कहें f of x1 की वैल्यू है तो ये हमने f of x में x को रिप्लेस करना है विद x1 इज इक्वल टू अब ये क्या स्टूडेंट्स f of x2 है यहाँ पर हमने इन दोनों को इक्वल एज्यूम किया है अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये बन जाएगा 2x1 2x2 1 व्हिच इज इक्वल टू 2 x2 x x1 1 अब यहां से जो देखे स्टूडेंट्स 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा x1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है x1 x2 x1 व्हिच इज इक्वल टू अब इस वैल्यू को इन दोनों कम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है x1 x2 minus x2 अब ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल तो बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है x1 which is equal to x2 तो यही हम ये यही हमने शो करना था कि अगर किसी दो एलिमेंट्स के लिए अगर ये हम एज्यूम करते हैं कि f ऑफ x1 is equal to f ऑफ x2 तो दिस इंप्लाइज x1 is equal to x2 यहां पर हमने ये शो कर दिया कि x1 
और x प्रॉपर्स में इक्वल है सो दिस फंक्शन इज इंजेक्टेड तो ये हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है ये हमारे पास एक वन वन फंक्शन या इसको हम कहते हैं इंजेक्टेड फंक्शन नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन क्या अ फंक्शन f इज सब्जेक्टिव और ऑन टू इफ f ऑफ a इज इक्वल टू b That is, if the range of f is equal to b. अगर students किसी भी function की range set b के equal हो जाए, then this function is called onto function or subjective function. क्योंकि हमने students पढ़ा था कि जो function होता है वो एक mapping होती है, जिसकी domain students क्या होती है set a होता है और range क्या होती है subset of b हो. Function की definition में जो range थी वो सब सेटिंग थी बी का अगर रेंज इक्वल हो जाए बी के देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन ये आपने यहां पर याद रखना है इफ एफ इज सब्जेक्टिव फंक्शन वी से दैट एफ इज सब्जेक्शन अगर कोई फंक्शन एफ एक सब्जेक्टिव फंक्शन है तो उस फंक्शन की क्या कहते हैं सब्जेक्शन कहते हैं नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन बजेक्टिव फंक्शन क्या होता है इफ एफ इज बोथ सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव देन एफ इज सेट टू बी बाइजेक्टिव अगर स्टूडेंट्स एक फंक्शन सब्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हम यहां पर इसी बुक पर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 शोस दैट द फंक्शन f defined by f of x which is equal to x over x square plus 1 whole square root x belongs to r is bijective of r onto that set यहां पर students जो हमें set a और b given है ये जो x belongs to r है ये students में set a given है इस set में students कौन से elements होंगे तमाम रियल लाइन से जो भी एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स वो सेट ए में से बिलोंग करेगा यानी सेट ए में रियल लाइन कंप्लीट एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे और यहां पर जो हमने सेट बी डिफाइन किया है वो है ए क्लोज इंटरवल माइनस 1 टू 1 दैट इज क्लोज इंटरवल फ्रॉम माइनस 1 टू 1 दिस सेट इज कॉल्ड यहां पर बी सेट है यहां पर स्टूडेंट्स और ए सेट हमें गिवन है वो है कंप्लीट रियल लाइन तो गिवन जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो यहां पर डिफाइन है r2 दैट क्लोज सेट यानी ये स्टूडेंट आप समझ लें a और ये समझ लें आप b ये जो फंक्शन गिवन है वो डिफाइन है फ्रॉम a टू b दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर x2 प्लस 1 होल स्क्वायर ये हमें यहां पर फंक्शन डिफाइन है इन दो सेट्स के लिए ए और बी के अब हमने इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पहले इंजेक्टिव शो करना होगा सेकंड हमें शो करना होगा ये ये सब्जेक्टिव फंक्शन देन वी से दैट दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये शो करेंगे कि ये फंक्शन एक इंजेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन को शो करने के लिए स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस एग्जांपल में स्टेप्स को देखा था अब हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस सेट को या इस फंक्शन को इंजेक्टिव प्रूव करें इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम किसी भी दो एलिमेंट्स को पिक करेंगे फ्रॉम सेट ए यहां पर हमने जो दो एलिमेंट्स पिक किए हैं वो एक x है एंड एक y है ये दोनों एलिमेंट स्टूडेंट्स सेट ए से बिलोंग्स कर रहे हैं अगर हम सेकंड हम एज्यूम करेंगे कि f ऑफ x इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स f ऑफ y के इनको सॉल्व करने के बाद हम ये यहां पर इंक्लूड करेंगे या ये हम रिजल्ट निकालेंगे कि x is equal to y यानी अगर f ऑफ x is equal to f of y दिस इंप्लाइज दैट x is equal to y ये हमने यहां पर शो करना है यहां पर हमने स्टूडेंट्स f ऑफ x एंड f ऑफ y को इक्वल एज्यूम किया है ये हमारे पास f of x की वैल्यू है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास f of 
फाइव मिलेगा इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ये होल स्क्वायर रूट यहां पर स्टूडेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का स्क्वायर लिया है स्क्वायर लेने से ये जो स्क्वायर रूट थी स्टूडेंट वो एक्सक्लूड हो चुकी है यानी खत्म हो चुकी है अब यहां पर एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल है वाई स्क्वायर ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर अब यहां पर आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है एक्स स्क्वायर इन टू वन प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन टू वन प्लस वन प्लस एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी तो बाकी स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट x का मॉड विच इज इक्वल टू y का मॉड एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y तो ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट शो करना था तो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन अब ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है नेक्स्ट हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन एक सब्जेक्टिव फंक्शन भी है तो सब्जेक्टिव को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे ये ये स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स दैट इज फॉर ईच फाइव बिलोंग टू माइनस वन टू वन अगर कोई एलिमेंट स्टूडेंट हम फाइव इस क्लोज इंटरवल से पिक करें देन ये कंडीशन स्टूडेंट्स हमें क्या होनी चाहिए प्रूव करनी होगी या ये कंडीशन क्या होगी होगी हमारे पास फॉलो यानी वाई किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स होगा या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव होगा इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स यानी यहां से हमने स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए ये फंक्शन या ये इक्वेशन सेटिस्फाई है देन वी प्रूफ दैट दिस फंक्शन इज सब्जेक्टिव सो वी हैव टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है स्टूडेंट्स हमें यहां पर जो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स तो देखें यहां पर हमें गिवन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्र ये हमें गिवन थी क्रिशन तो यहां से हम स्टूडेंट्स अगर इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर ले तो हमारे पास क्या आता है वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर अब इन दोनों को टर्म्स को स्टूडेंट्स क्या करें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है वाई स्क्वायर इन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिस इम्प्लाइज एट वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब इस राइट साइड से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लें तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा वाई स्क्वायर और अब इस टर्म को इस साइड पर डिवाइड कर दें वाई स्क्वायर ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अब इन दोनों साइडों साइडों का आप क्या लें स्क्वायर रूट लें तो यहां से स्टूडेंट हमें एक्स की वैल्यू मिलती है जो कि इक्वल है वाई ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स हमें वाई दिस फंक्शन इज सब्जेक्टिव बिकॉज हमने इस इक्वेशन को यहां पर प्रूव करना था यहां से हमने x की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करने की कि कौन सी x के लिए या x की वैल्यू के लिए या हमें y के इक्वल वैल्यू देता है फंक्शन अब इस x की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स ये फंक्शन हमें y प्रोवाइड करें तो दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव अब ये फंक्शन जो हमें गिवन था जो हमें प्रूव करना था ये एक बाइजेक्टिव है तो इसके लिए हमने इसमें यहाँ पर इंजेक्टिव शो भी कर दिया और सब्जेक्टिव भी शो कर दिया देन वी कंक्लूड दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव बिकॉज इट इज ऑन वन एंड ऑन ये वन वन भी है एंड ऑन टू भी है सो गिवन फंक्शन इज बाइजेक्ट ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव करना था अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन क्या है इफ फंक्शन ए टू बी 
is a bijective function of a on to b then ab ye students inverse function yahan par define hai ab ye aapne yaad rakhna hai ki agar koi function bijective function hoga then there exists inverse function otherwise not agar koi function bijective hoga tabhi uska students inverse function exists karega otherwise जो इनवर्स फंक्शन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा मैंने इसकी पहली शर्त है इनवर्स फंक्शन की कि वो जो गिवन फंक्शन हो वो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए प्रोजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए अब जो इनवर्स फंक्शन है उसकी यहां पर डेफिनेशन है जो जी होगा स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए सच दैट ए बी बिलोंग टू एफ ये डेफिनेशन है यहां पर स्टूडेंट्स इनवर्स फंक्शन is a function on b of n to a this function is called inverse function and is denoted by f inverse ab students ek function aur ek inverse function ka connection kya hoga ab jo students domain hogi kiski function ki wo equal ho jayegi range of f inverse ke yani jo function ki domain hogi students वो एफ इनवर्स की रेंज होगी और जो रेंज होगी स्टूडेंट्स फंक्शन की वो किसके को हो जाएगी डोमेन और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स यानी स्टूडेंट्स जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन एफ इनवर्स की रेंज की इक्वल होगी और जो रेंज होगी स्टूडेंट्स फंक्शन की वो इक्वल हो जाएगी डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन यानी इनकी जो डोमेन और रेंज होगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी इंटरचेंज हो जाएगी यानी इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन होगी वो रेंज रेंज बन जाएगी और जो रेंज होगी स्टूडेंट्स वो डोमेन बन जाएगी तो ये कनेक्शन है ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन एंड दैट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ये हमने जब स्टूडेंट्स फंक्शन को डिफाइन किया था तो ये हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए अब इसका मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन होता है वो सेट ए से कोई एलिमेंट अगर हम पिक करते हैं तो उसको क्या करता है मैप करता है इन टू रेंज जो कि सब सेट होता है बी का यहां पर ये जो बी एलिमेंट है स्टूडेंट्स ये रेंज का एलिमेंट है और ये इक्वल होता है एफ ऑफ एट इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ बी अब जो इनवर्स फंक्शन में जो स्टूडेंट्स ए होगा ये इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ बी यानी जो इनवर्स फंक्शन होगा वो यानी बी के एलिमेंट्स को मैप करेगा सेट ए के एलिमेंट्स पर तो ये स्टूडेंट्स इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट था अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करें फाइंड करेंगे तो एग्जांपल है यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स डिफाइन है वो है टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन इज अबेक्टिव फंक्शन तो ये हमें पहले से गिवन था कि ये एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन अगर हमें सिर्फ सिंपल फंक्शन डिफाइन हो और हमें ये कहा जाए कि इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना होगा कि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन तो यहाँ पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने पहले ही से बता दिया है कि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन और यहाँ पर जो हमने सेट ए और सेट बी डिफाइन की है अब सेट ए कैसे डिफाइन है कि x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट इक्वल टू वन और जो हमने यहाँ पर बी डिफाइन किया है वह वाई बिलोंग टू r, y इज नॉट इक्वल टू टू तो हमें इस सेट ए और बी के लिए इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है ये हमें पहले से पता है कि एफ ऑफ एक्स किसके को होता है वाई के या से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वो किसके को होगी स्टूडेंट्स एफ इनवर्स ऑफ वाई यानी जो फंक्शन होगा वो इस साइड पर आके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा तो हमने स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के लिए यहां पर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे बाई सॉल्विंग y इज इक्वल टू 
टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन अब ये कैसे आया है अब ये वाई है स्टूडेंट्स ये एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स जगह रिप्लेस कर दिया वाई को और बाकी स्टूडेंट्स ये टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन कैसे आ तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन अब इस इक्वेशन को हमने स्टूडेंट सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम इस इक्वेशन को फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्व कर लेते हैं देन दिस एक्स इज पुट हेयर इस एक्स को स्टूडेंट हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें किसी फंक्शन का एक इनवर्स फंक्शन हासिल हो जाए तो सॉल्विंग वाई इज इक्वल टू टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स तो यह इन दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वन एन टू वाई विच इज इक्वल टू टू एक्स एक्स वाई माइनस वाई विच इज इक्वल टू टू एक्स तो टू एक्स को इस साइड पर ले आए और y को इस साइड पर ले आए तो x माइनस एक्स वाई माइनस टू एक्स विच इज इक्वल टू वाई यहाँ से x कॉमन आता है एन टू वाई माइनस टू विच इज इक्वल टू वाई और यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलती है y ओवर वाई माइनस टू तो ये स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू मिल रही है अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो हमें फंक्शन हासिल होगा ये फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स इनवर्स फंक्शन होगा इवन फंक्शन तो इनवर्स फंक्शन क्या है एफ इनवर्स ऑफ वाई विच इज इक्वल टू वाई ओवर वाई माइनस टू और वाई बिलोंग्स टू बी साइज एट वाई इज नॉट इक्वल टू टू यहाँ पर जो हमने सेट बी डिफाइन किया था यहाँ पर हमने ये रखा था कि जो वाई होगा वो टू के इक्वल नहीं होगा बाकी तमाम रियल लाइन से नंबर हो सकते हैं लेकिन टू नहीं हो सकता सेट बी में तो यहाँ पर ये हमने इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दिया तो अगर आपने चेक करना हो कि कोई फंक्शन इनवर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस फंक्शन को प्रोजेक्टिव फंक्शन प्रूव करेंगे देन आप इस मैथड को आप फॉलो करते हुए उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते इस नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट को रिव्यू करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो